Čau lanťáci. Omlouvám se za takovou delší pauzu, kdy jsme nic netočili, nic neuploadovali na, na YouTube. Ale snad to teďka jsme vyřešili a zase bude vše v normálu. Dneska jsme se rozhodli vám natočit šest pláží na západní pobřeží Kolanty. Takže budeme postupně vám je ukazovat od severu na jich. A ke každé pláži si něco, něco málo řekneme a ukážeme. Takže se máte, máte na co těšit. Doufám, že zůstanete až do konce. A doufám, že se vám to bude líbit. Tak bereme skútra a vyrážíme. Dorazili jsme na pláž Ko Kwang, kde se vždycky schází spousta místních, protože tady bývá méně, méně turistů. A kde je méně turistů, tam je zase více místních. Takže tady mají, vidíte, za mnou stánky s občerstvením, jsou tam nějaké špejle, papaja salát, nějaké pití a spousta, spousta místních. Tady je taková pikniková zóna, kde se lidi schovají ve stínu a navážou si na stromy hamaky a mají krásný výhled na pláž. Takže toto je Kokwang Beach. To je vlastně úplně první pláž na severu, když vyjedeme ze Saladanu. Je to pláž hodně mělká a s, pozvolným, s velmi pozvolným vstupem do vody. Jsou, je, to, je to písčitá pláž bez, bez kamenů, bez skal, takže je ideální pro a, rodinky s dětma pro, a pro starší páry. Jo, je tady moc pohodlný vstup do vody. Jediná nevýhoda tady té pláže je, když si chcete zaplavat, tak hold musíte trošku dál, abyste, abyste měli nějakou tu hloubku. Vždycky na začátku a na konci pláže, jak jsou ty skály, tak tam, je, tam, tam bývají jediné místa, kde se dá šnorchlovat. Jo, vždycky mezi plážema, jak jsou skaliska, kameny, tak tam teoreticky je nějaký život, korály a nějaké rybičky, možná nějaká murenka, jinak na písku, mezi, mezi těma koncema toho moc není. Jedeme na další pláž. Nacházíme na pláži Long Beach v oblasti parku Prae Park. Je to taky místo, kde chodí spousta místních. Jsou tu, jsou tu hřiště, kde se sportuje. Tam za, mnou, tam za mnou se nachází fotbalové hřiště, je tam basket, basketbalové hřiště, volejbal. Opět tuk-tuky s jídlem, s pitím a spousta tajců na hamakách. Tak jdeme se podívat k pláži. Tady ta pláž je o dost hlubší a strmější vstup do vody než na té Klongdao, kde jsme byli první. A tak je to prostě vhodnější tady ta pláž pro mladší lidi, protože tady je, jsou, je spousta plážových barů, kde bývají akce, kde bývají prostě party a, a hlasitá muzika. Samozřejmě spíš jsou tady ty bary na začátku a na konci té pláže, ne přímo uprostřed. A abyste věděli, 
přibližně, abyste se mohli podívat, kde jsme, tak tady ten, tady ten resort, kousíček ode mě, tak to je Kaušuarina, Kaušu, Lanta Kaušuarina Resort. A jinak tady postavili teďka nedávno tady tu betonovou promenádu, ta tu doteď nebyla. Jak je vidět, je tam i bezbariérový vstup do vody a je to, je to, je to ideální na sledování západu slunce. Jo, dá se tady pohodlně procházet ve večerních hodinách a dá se tady sednout, co to jsou tady všude udělané ty schody, kde se dá sedět a prostě vzít si, vzít si nějaký drink a pozorovat západ slunce. Ty západy, západy tady bývají úžasné. Tady v tom parku jsem tady u jezírka, kde stojím, stojím tady na betonovém mole. Tady v tom parku, když je sezóna, tak každou neděli okolo čtvrté, páté se tady schází místní organizace dobrovolníků Trash Hero a chodí tady do toho parku a na pláž u toho parku sbírat odpadky. Občas chodí i na jiné místa po kulantě, takže kdo chce, může se k ním, může se k ním přidat, vždycky dávají na Facebook to, kde, kde budou sbírat odpadky tu příští neděli. Takže vy akorát přijedete, oni vám dají pytel, ukážu vám, kde to vyzbírat a, a nese sbírat. Zbírá se asi hodinu, hodinu a půl a pak se to zváží vždycky, udělají se fotky a vyveze, vyveze se to tady do místních sběrných surovin. Občas se tady taky ráno schází lidi a cvičí tady jogu. Ideální místo na cvičení jogi. Tady se nacházíme mezi plážemi Kong Long a Long Beach. A chci vám tady ukázat pláž, která se jmenuje uh, Secret Beach. Ona má více názvů. Někdo ji říká Secret Beach, někdo ji říká Beautiful Beach. Uh, jednu chvíli se jmenovala i nějak LK, LK Beach na, na Google Maps, takže je potřeba se podívat, jak se zrovna jmenuje na Google Maps a vyjet tam. Je to krásná malinká plážička. A není, není nějak značená, protože je taková neoficiální pláž, takže jedeme se tam podívat. Tady té pláži se vždycky říkalo Secret Beach a to z toho důvodu, že uh, ta pláž byla vždycky tajná, nikdy se uh, Nikdy o ní turisté moc nevěděli a věděli o ní hlavně místní. U té hlavní cesty byla branka, kterou se muselo protáhnout a pak se přijelo sem a tady se pásly krávy a prostě všude džungle a kdysi tu bývala dokonce i nuda pláž. Tam, by se přelezlo, tam, by se přelezlo ty skály, tak tam je taková ještě menší plážička a tam se opa opalovalo B je super v tom, že je malinká, ví o ní málo lidí, je docela v dobrém místě mezi plážema Kong Long a Long Beach, takže je dostupná, jo, není daleko. Je tady kousek 7-Eleven, kde se dá koupit voda, kde se dá koupit občerstvení. Je tady takový malý bárek, kde mají asi pivka a nějaké koktejly. A je tady spousta stínů. Jo, jsou tady palmy a spousta stínů, kde se dá skovat před sluníčkem. Se podívejte. Jo, všude jsou tady palmy. No, tam v dáli, v tom dáli, v dáli vidíme kohá, vykukuje. A tam, tam zase pipy. Občas se tady schází místní farangové, místní cizinci, co tady žijou. A Tady přijedou muzikanti a po večerech tady hrávají, je to tady strašně příjemné. Jinak ta pláž je, je pozvolná, místy, místy skalnatá, takže je třeba dbát opatrnosti a dávat si pozor, ať nestoupnete na ježka nebo, nebo na k 
ka korál nebo na kámen. Jsem tady na pláži Konklong před sedmičkou a jak jistě víte, tak sedmičky jsou dvě tady na pláži Konklong, ale ta jižní je zavřená. Zavřená z toho důvodu, protože je covid a prostě nemají dostatek zákazníků. Jo, takže i sedmičky, i, i sedmičky, které prostě vždycky mají zákazníky, tak teďka v době covidu prostě je, je, ten, je ten úbytek zákazníků takový, že museli zavřít. Takže teďka je na pláži Konklon otevřená jenom tady ta uh, větší sedmička a i tak si musí přivydělávat ti zaměstnanci tak, že dělají teďka rozvoz, rozvoz a dodávku jídel a pití. Takže kdo si chce objednat něco se sedmičky, tak nemusí vytáhnout paty z domu a prostě jenom zvedne telefon a možná přes apku a objedná si věci ze sedmičky a oni mu to dovezou. Byl jsem si koupit tady vodu v sedmičce a normálně mi měřili ještě teplotu. Měřili mi teplotu a musel jsem si nasadit roušku. Nikde jinde už toto na látě není. Ty a oni se budou divit, že mají tak málo zákazníků. Tady jsme u legendární odbočky, která už nasrala a zmátla nejednoho turistu. Proč to tak je? No protože lidi si myslí, že když, je, když je pojedou ze severu pořád rovně, tak dojedou až do Národního parku, ale to je špatně. Když pojedete rovně tady tudy, jo, my jsme přijeli tam od, od tam, tuď, tam, je, tam je Tesco a sedmička těsně tady před tou křižovatkou. A když pojedeme tam rovně, tak skončíme, přejedeme přes kopec a skončíme na druhé straně ostrova, čili na východním pobřeží. A tam potom je téčko křižovatka. A když se dáme doleva, tak jdeme zpátky na sever, do Sel, na Seladán. A když se dáme doprava, tak jdeme na staré město. Jo, takže pozor tady na tu odbočku. Není, není to tady nějak moc dobře značené. Tady se musí odbočit. Jo, tady jsme na pláži Klonnin a tady se musí odbočit na Národní park, na vodopád, na slony, no prostě, prostě na jejich západního pobřeží, tady se musí odbočit. Tady jsme na pláži Klonnin, je to tež jedna z velmi populárních pláží, tady spousta rezortů, je to zhruba v půlce ostrova, tudíž je to blízko, dá se říct, že je to blízko všude. Jo, jak do Národního parku, tak do Saladanu do města, tak do Starého města. Je to takové, takové strategické místo pro lidi, co řídí motorku a kteří to chcou mít teoreticky všude blízko. A je to převážně písčitá pláž. A nikdy jsem se snad tady nekoupal, jo, takže nedokážu říct, jestli je kamenitá nebo ne, ale posluďte sami, a žádné kameny nevidím. Možná, když je trošku odliv, tak pár kamenů tady asi bude, ale můžete mi napsat do komentářů, vy, vy kteří se jezdíte, jestli jsou tady kameny nebo ne, ale myslím si, že moc asi kamenů tady nebude. A jsou tady i dobré restaurace, Otobar, Ryči. Jestli mi dáte někteří z vás za, za, za pravdu, že prostě klonin je super a nedáte si na ně dopustit. Je to taky jedna z nejdelších pláží na vůbec na Lantě spolu s Long Beach a s Klungau. Tak jo, jedeme dál, pokračujeme dál na jich. Tady jsme na pláži uh, Kantiang. To je taky jedna z nejhezčích pláží na jihu, na jihu Lanty. Je to zároveň taková poslední civilizace tady na jihu Lanty, kde je poslední 7-Eleven. Tam víc na jich už není nic, tam je už jenom pár osamocených rezortů a je tam vodopád a je tam ten národní park. 
A je tam pár samozřejmě restaurací malinkých muslimských a minimartiků, jinak žádná velká civilizace. Že tak to vypadá Kantiang Beach v nízké sezóně. Kantiang, Kantiang, Kantiang Beach je taky místo, kde je jeden z nejdražších rezortů vůbec na Lantě, jmenuje se Pimalaj. A teďka má brutální slavy, krásný, krásný, krásnou vilu se snídaní, teďka jde sehnat za 2000 bátů na noc. Takže tajci, tajci to berou útokem. Teďka dostávají od vlády příspěvky na cestování, takže, prost, takže mají dovolenou na, na kolantě za hubičku. Jsem tady u Aonui Beach. Ta pláž, pláž je tady, tady dole. A, takže motorku, motorku nechám tady zaparkovanou u hlavní cesty. Tady jsou takové parkovišťátka. A tady je stará pumpa na benzín. Když se dřív prodával benzín do motorek. Když se zapumpuje, tady tím se zapumpuje, zatočí. A tím se vlastně nat, na, na, natlačí benzín z toho sudu, tady do té nádobky. No a pak samozpádem tady tím ventilem se čepuje do motorek. Perfektní vynález. Tak jdeme na pláž. Nacházíme se na pláži Aonui. Je to další z mnoha populárních pláží tady na jihu po cestě na ten, k tomu národnímu parku a k vodopádu. A jak tomu bylo u Secret Beach, tak je tomu i tady. Je tady jeden, jeden bar, rasta bar. Jinak nic, není tady žádný resort, nejsou tady žádné chatky, žádné vily, takže prostě jenom Prázdná pláž pro lidi, co přijedou autem nebo na motorkách. Malinká plážička na jihu Lanty. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo, že jsme vám ukázali, jak nejlíp jsme uměli, jak vypadají pláže tady na Lantě v nízké sezóně. Takže vidíte, viděli jste, že, že není to nic strašného, že počasí umí být krásné v nízké sezóně, je to bez lidí a je tady všechno levnější ubytování za hubičku a hlavně prázdné pláže. Může se stát, že, jsou, že, že budou trošku vlny, že bude trošku zakalenější voda. Je to tím, že vítr fouká od moře k ostrovu, což je normální v nízké sezóně. V, v hlavní sezóně ten vítr fouká naopak od ostrova na moře, takže nejsou takové vlny, aspoň většinou. Tak doufám, že se vám video líbilo. Budeme rádi, když budete sdílet, když budete lajkovat a komentovat. Napište nám, která pláž se vám nejvíc líbí, která je vaše nejoblíbenější a budeme se těšit na další video. Tak se mějte hezky. Čau.